Confirmado, chicos. El Casa Rafale es el nuevo avión de combate de Colombia. Por lo menos así se ha dado a conocer. Me gusta este Casa. La verdad, las cosas lo encuentro más atractivo que otro tipo de Casa europeo. El diseño del Rafale de la empresa Dassault. El 21 de diciembre, es decir, hace poquitos días atrás, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que el Casa Rafale de la empresa francesa sería el avión principal de la Fuerza Aérea de Colombia. Y esto no lo esperaba nadie, por dos razones. La primera se habló de varios casas, F-16, Gripping, se habló también incluso por allá el año 2017 <coughs> en avión MiG-35, pero nunca, incluso se habló de Aerofighter, pero jamás, jamás se había hablado del Rafale. Eh, hay que ser bien sincero en eso. Eh, bueno, hay varias cosas y le voy a dar montos. ¿Cuánto costaría el primer lote de este tipo de aeroca de casa? Según lo, el detalle del Ministerio de Defensa de Colombia, sería de la siguiente manera. Se encuentra o se encontraba negociando con la empresa francesa y, y eh, se tendrán cinco años de gracia para empezar a pagar los aviones. Se, se ha, le va a dar un préstamo, un goce de sueldo, un goce no de sueldo. Eh, un cinco años, después de cinco años recién se comenzaría a pagar. ¿Buen negocio? Por supuesto que sí. Eh, los lotes estarían conformados entre 5 y 3 aviones. El objetivo final es dotar a la Fuerza Aérea Colombiana con 16 casas. El costo del primer lote está valorado en 678 millones de dólares. Esta partida, que sería asignada desde el gobierno anterior, es decir, del presidente que quería F-16, que al final no fue así, comprar un Rafale... <coughs> habría dejado ya firmado el documento COMPES 4078, que, que sería la primera adquisición de, de este tipo de aeronave. Eh, el negocio es de 15 billones de pesos colombiano, aproximadamente 3.125 millones de dólares para este tipo de compras. Eh, el primer lote, como le dije anteriormente, sería 678 millones de dólares. Hay cosas que da ciertas garantías y cualidades que permite de cierta forma que sea atractivo este negocio. Primero, la decisión de Rafale como futuro como avión de combate de la Fuerza Aérea de Colombia, ¿qué hizo la diferencia con los otros? Primero, la tecnología, el offset enfocada en potenciar las capacidades aer aeronáuticas la ciberseguridad y la aeroespacial del país. Además, eh, re referente a los aviones CAFIR, construido hace 42 años y ya con 30 años de servicio en la Fuerza Aérea de Colombia, el CAFIR eh, el año 2012 era usado, de cierta forma, por ese país y se mencionó la incapacidad que tenía el CAFIR de llegar de manera urgente, por ejemplo, a la isla San Andrés, ir y volver en caso de un conflicto o de apoyo logístico o operaciones. También tenía problema de repostar en vuelo, además del costo de operaciones al ser Colombia el único usuario del mundo de este tipo de aeronave. Encarecía todo lo que significaba logística, repuesto, mantenimiento. La lista es bastante extensa. Eh, incluso eh, tiene que ser adquirido en el mercado de segunda mano, principalmente parte del avión motor J79. Otra de las ventajas del Rafale es que el mantenimiento es un 30% más económico que el Kafir hoy día 2022. Y finalmente deja la opción de que el futuro cercano a la flota de aviones Kafir continúe volando mientras se reemplaza su totalidad que lograría los componentes de los aviones de baja inicialmente. Esto lo dieron al por, eh, a el Ministerio de Defensa de ese país. Eh, esto es interesante porque Gustavo Petro también aclaró que los dineros se están utilizando en sus diversos proyectos sociales y que el compromiso como candidato que él había hecho y que también serán invertidos en los compras de aviones de combate cierta cantidad de dinero. 
Así que vamos a tener dentro de América Latina, chicos, aviones Rafale. Buena noticia para Colombia. Eh, la verdad, las cosas en comparaciones, porque a otros casas, el monto es bastante inferior a los F-16 Block 70 que se lo vendían sobre 200 millones por aparato dándole de cierta forma una ventaja bastante interesante a los 16, imagínense 16 casas Rafale lo cual significaba que eh, Colombia tenía que tener 16 F-16 Block 70 la diferencia entre uno y otro, bueno la, va, va a depender de cierta forma de la tecnología que se transfiere el Rafale hacia Colombia recordemos que Colombia eh, las personas que no saben tienen grado OTAN es uno de los primeros países de la región que está, incluso tiene mayor grado de OTAN que eh, Brasil y hay que recordar que los grados de OTAN pasan diferentes niveles que tienen cada uno de los países hay unos que tienen grado OTAN de primer nivel, otros no. Eh, incluso eh, categorías, si ustedes entran a OTAN podrán ver los tipos de categorías que existen. Como miembros activos, los miembros activos, por ejemplo, pueden enviar tropas o se les puede necesitar o requerir tropas. Eh, cuando se hizo el tema de entrar a la OTAN, de cierta forma, eh, eh, se aclaró que Colombia al ingresar a la OTAN no necesariamente podía enviar tropa porque estaba en un grado inferior correspondiente a, por ejemplo, al sistema que tienen actualmente los aliados de la OTAN. Bueno, esa fue la respuesta que se dio en su debido momento. Tiene varias garantías. Eh, el Rafale es un caza muy interesante. La verdad, las cosas, por algo decirlo, eh, <coughs> es uno de los cazas más importantes de la de Europa, ya me gusta mucho este casa en comparaciones a otro eh, que ha construido el mundo europeo. ¿ya? Hay que mirarlo de ese concepto. Así que felicidades a Colombia por esta nueva generación de casa en nuestra región.